എവ്രിവൺ വെൽക്കം ടു ദാസ് എം എ കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് റെസിപ്പി ഐറ്റംസ് ആയിട്ടൊന്നല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു തോട്ടത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മരുഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് തണുപ്പ് കാലങ്ങൾക്കെല്ലാം കുറച്ച് സമയത്ത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് തക്കാളി പിന്നെ ഇതുപോലെ ബ്രിഞ്ചാൽ പയർ വെണ്ടക്ക ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല ഇല്ലത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ ഗാർഡൻ ഇതിൽ ഞാൻ നട്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങ ഇലയുണ്ട് വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല തക്കാളി ചെടിയുണ്ട് ചീരയുണ്ട് പിന്നെ മത്തൻ്റെ ചെടിയുണ്ട് കുറേ കണ്ട തക്കാളിയെല്ലാം നല്ല തണുപ്പ് കാലത്ത് ഒരുപാട് തക്കാളി അതായത് നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരുപാട് തക്കാളി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പച്ച ചീരയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റ് ചുമന്ന ചീരയെല്ലാം ഉണ്ട് അതുങ്ങൾ എപ്പോഴും അധികം ഒന്നും അടയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ട് തോരൻ വെക്കലുണ്ട് പിന്നെ മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയില വെച്ച് തോരൻ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് മാത്രമല്ല പരിപ്പ് മുരിങ്ങയില ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കറി വെക്കലുണ്ട് ഇത് മത്തനാണ് ചിരങ്ങ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ പക്ഷേ ഒരുപാട് പൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം ആൺ പൂവാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ ആയിട്ട് മത്തം പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് മുളക് ചെടിയാണ് നല്ല തണുപ്പ് കാലത്ത് നല്ലോണം മുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ചൂടായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുളകൊന്നുമില്ല പപ്പായ വാങ്ങിച്ച് പപ്പായയുടെ കുരുവാണ് നട്ടിട്ട് ഇത്ര വലുതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിലെ കറിവേപ്പില ഇതും അതേപോലെ മത്തൻ്റെ ചെടി തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രാവിൻ്റെ ഒരു കൂടുണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം പ്രാവുണ്ട് അതിന് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കൂടും അതിൽ തന്നെ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞ് പ്രാവുകളുണ്ട് ഇത് ചീരയാണ് പച്ച ചീര മരമുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡ്രൈ മരമില്ല ആ ഒരു സെയിം മരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്താ പറയണ്ട കൊമ്പെല്ലാം വെട്ടിയിട്ട് അതിൽ ചെറിയ പൂഞ്ഞാലേ കിട്ടി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ നല്ലതാണ് മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആശ്രയം ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ചെടികളെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറുതല്ല അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയണ്ട മത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് തണ്ണിമത്തന് അതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കുക പക്ഷെ കണ്ട പറയൂല തണ്ണിമത്തനാണ് ഇത് മുറിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മുമ്പ് മുറിച്ച ഒരു പ ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതൊരു വാട്ടർ മെലൺ ആണെന്ന് അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഉച്ച ഊണിന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് അതായത് മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പരിപ്പറി വെക്കാം പിന്നെ മാത്രമല്ല ചീരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന്
ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ മുരിങ്ങ ഇലയും പിന്നെ ചീര തോരം വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞു മീൽസ് അതായത് നോൺ വെജ് മീൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ മുരിങ്ങയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് പരിപ്പും പിന്നെ നമ്മൾ ചീരയുടെ തണ്ടും തക്കാളി ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് മുരിങ്ങയിലയും കുറച്ച് മുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് വേറെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇതും കൂടെ വേവിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കും അത് ഈ രണ്ട് സാധനം അതായത് പരിപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം മുരിങ്ങയിലെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി സാമ്പാർ പൊടി അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇത് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി അത് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വെളുത്തുള്ളി കടുക് കറിവേപ്പില ചൊന്ന മുളക് എല്ലാം കൂടി താളിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പരിപ്പ് കറി ഇവിടെ പരിപ്പ് ഒരുങ്ങിയുള്ള ചീര തണ്ടിൻ്റെ കറി റെഡിയായി ഇത് ഞാൻ നമ്മളിപ്പം മുറിച്ചെടുത്ത ചീരയാണ് അപ്പം ചീര സാധാരണ നമ്മൾ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കടുക് അച്ച് അതിനകത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ അതിന് ശേഷം മുളക് അല്ലി തേങ്ങ മഞ്ഞൾപൊടി ഉപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ ചീരയും കൂടി ചേർത്ത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാനേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നോർമൽ തോരൻ തന്നെ ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റും ഇതൊക്കെ വേറെയാണ് അതായത് ഫ്രഷ് ആണ് ഓർഗാനിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ രണ്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോൺ വെജ് ആയിട്ട് ഞാൻ മത്തി വരട്ടിയതുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞി നത്തൽ ഉണക്ക് അത് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തതുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഷേരി പൊള്ളിച്ചതുണ്ട് ഷേരി പൊള്ളിച്ചത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി പുതുതായിട്ട് പുതിയൊരു ഇതിലിടാം വീഡിയോ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി എന്നാലും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഷാല്ലേ ഇനി പുതിയ റെസിപ